বিরতি পর আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের খবরে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আলোকিত বাংলাদেশ গড়তে সংহতি ও ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই তাই আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কে আলোচনায় বসে সব সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানালেন রাজডেল লেবার দল থেকে নির্বাচিত এমপি সাইমন ডান্সার বিস্তারিত দেখুন আমাদের ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি তৈবুর রহমান শামলের রিপোর্টে ঐক্যবদ্ধের কোনো বিকল্প নেই তাই তো একটি আধুনিক উন্নয়নশীল দেশ গড়তে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কে আলোচনায় বসে সব সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানালেন রাজডেল লেবার দল থেকে নির্বাচিত এমপি সাইমন ডান্সার ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সে বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গত সোমবার রসডেল বি এ সিপি এসোসিয়েশন আয়োজিত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান বিশিষ্ট কমিউনিটির নেতা খন্দকার আব্দুল মুসাব্বির এম বিএ সভাপতিত্বে ও আবুল হাসেম ভুইয়ার পরিচালনা শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন ওয়াহাবুল্লাহ এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শৌকত আহমেদ এম বি জি এস সি নর্থের সভাপতি সৈয়দ মুজিবুর রহমান হাজি কোয়াস আলী আরস মিয়া মীর গুলাম মুস্তফা বদরুল আহমেদ সৈয়দ মহিবুল ইসলাম প্রমুখ মত বিনিময় সভায় বক্তারা বলেন দেশের স্বার্থে ও অন্যান্য দ্বারা অব্যাহত রাখতে গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই তাই আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে আহ্বান জানান মানচেস্টার থেকে তৈবর রহমান শ্যামল চ্যানেল আই নিউজ বাংলাদেশের গুম হত্যা মামলা হামলা ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে গত মঙ্গলবারের নর্থ ওয়েলসে বাঙ্গরের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে সভা করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপির নর্থ ওয়েলস শাখা বিস্তারিত থাকছে আমাদের প্রতিনিধি মধুদ আহমেদের রিপোর্টে আওয়ামী লীগ কর্তৃক গণতন্ত্র হত্যা জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও প্রশাসনের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় ঠেকে থাকার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সভা করেছে নর্থ ওয়েলস বিএনপি নর্থ ওয়েলস বিএনপির সভাপতি ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদের সভাপতিত্বে ও বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেনের পরিচালনায় এতে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ মাহন মিয়া কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আব্দুল মালিক নর্থ ওয়েলস বিএনপির উপদেষ্টা কাউন্সিলর মোহাম্মদ সুলতান কাউন্সিলর আব্দুল কাদের জিলানি কবি সুরুজুজ্জামান চৌধুরী আজাদ উদ্দিন আনহার মিয়া গোলাম মৌলা নিকসন তহলিস মিয়া সহ স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তারা বিরোধী দলবিহীন নির্বাচন এবং সরকার গঠনকে গণতন্ত্রের পরিপন্থী আখ্যায়িত করে বলেন আওয়ামী লীগ মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও তারা একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় ঠিকে থাকতে আওয়ামী লীগ যে গুম ও হত্যার পথ বেছে নিয়েছে তার জন্য শেখ হাসিনাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে নর্থ ওয়েলসের বাঙ্গর থেকে মদুদ আহমদ চ্যানেল আই হজরত আল্লাম্মা ফুলতলী সাহেব কিবলা রাদিয়াল্লাহের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আঞ্জুমানে আল ইসলাম ম্যানচেস্টার শাখার উদ্যোগে ইসলাহের সব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় ব্যাঙ্কুইটিং হলে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি তৈবুর রহমান শ্যামল হজরত আল্লামা ফুলতলী সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহ আত্মার মাকফিরাত ও মুসলিম উম্মা শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মুনাজাতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ফুলতলী সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী এ উপলক্ষে মানচেস্টার স্থানীয় একটি ব্যাঙ্কুটিং হলে অনুষ্ঠিত হয় এক ইসালে সব মাহফিলের মানচেস্টার আল ইসলাম শাখার সভাপতি মোহাম্মদ সদুল্লা মিনির সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মৌলানা আব্দুল কুদ্দুস পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরজত মৌলানা ফুলতুলি সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহ সুযোগ্য পুত্র ও বাংলাদেশ আঞ্জমান আল ইসলাহ কেন্দ্রীয় সভাপতি হরজত আল্লামা উসাম উদ্দিন চৌধুরী ফুলতুলি এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা সালমান আহমেদ চৌধুরী ফুলতুলি মৌলানা এম এ কাদির আল হাসান আলহাজ এমাদুর রহমান মৌলানা ফকুল হাসান ও মৌলানা খায়রুল হুদা খান প্রধান অতিথির বক্তব্যে হুসাম উদ্দিন চৌধুরী ফুলতুলি বলেন আহলে সুন্নতুল জমাতের কার্যক্রম কমক্রমকে ব্যাপক করবে নতুন প্রজন্ম যারা আছে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশি ছেলেমেয়ে যারা আছে তাদেরকে দিনের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা অনেক সহায়তা করবে সাব কবিলা রহমতুল্লাহ আলহীর স্মরণ সভা দেশ বিদেশে সব দিকে হচ্ছে আসলে তার যে খেদমত তার রেখে যাওয়া যে স্মৃতিগুলো সেগুলোই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেছে যে তাকে স্মরণ করার জন্য আল্লাহ পাক সকলের এই প্রচেষ্টা কবুল করুক এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ মকবুল আলী আলহাজ হাফিজ আলী আলহাজ আবুল কালাম আলহাজ আব্দুল সালাম আলহাজ আবু তাহের মৌলানা লেখত আলী সৈয়দ সেলিম আহমেদ সহ অন্যান্যরা বক্তাগণ হজরত আল্লামা ফুলতুলি সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহকে একজন বড় মাপের ওয়ালি উল্লেখ করে তার জীবদ্দশার উপর আলোচনা করেন এবং ওনার জীবদ্দশা থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান মানচেস্টার থেকে তৈবুর রহমান শ্যামল চ্যানেল আই নিউজ 
এদিকে আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইস্ট ডিভিশনের উদ্যোগে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে হতে বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান অংশ গ্রহণে বেডফোর্ড ঈদ উল মিলাদুন নবী ও ফুলতলি সাহেব কিবলাহ রহমতুল্লাহ ইসাহাল সাহেব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ওয়াজ মাহফিল আমাদের বেডফোর্ড প্রতিনিধি সাইকুল হক সাহেবকে জানান পবিত্র ঈদে মিলাদুল নবী সাল্লাহ সাল্লাম পালন ও উপমহাদেশের পক্ষে তো আলম মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলি রাদিয়াল্লাহের ইসাহাল সাহেব উপলক্ষে ব্যাটফোর্ডের গুলশানে বাগদাদ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় এক ওয়াজ মাহফিল আঞ্জুমানি আল ইসলাহ ইস্ট ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট মাওলানা সাদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও মাওলানা রুহুল আমিন ও হাফেজ শামিম উদ্দিন উকিলের যৌথ পরিচালনায় হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনের ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বক্তারা ফুলতরি রাদিয়ালয়ের এক কর্মময় জীবনের উপর আলোকপাত করেন ওয়াজ মাহফিলে বয়ান পেশ করে আঞ্জুমানের আল ইসলাহ বাংলাদেশের সভাপতি হজরত মাওলানা হুসাম উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউকের সভাপতি সাইকুল হাদিস মাওলানা আব্দুল জলিল মহাসচিব হজরত মাওলানা হাসান আহমেদ চৌধুরী মাওলানা অধ্যাপক হাজি আসমতুল্লাহ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল হাসান মাওলানা খালেদ হুসেন মাওলানা আব্দুল বাসিদ ও মাওলানা সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ পরে মুসলিম উম্মাহ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাতের মাধ্যমে ওয়াজ মাহফিল সমাপ্তি হয় ইসলামিক ফোরাম রোমের উদ্যোগে সিরাজ সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম দুই হাজার চোদ্দোর উপলক্ষে এক মাহফিল ও শিশু কিশোর কেরাত কুইস ও রচনা প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় রোম মহানগর পূর্বের সেক্রেটারি আব্দুল গাব্বারের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহানগর পূর্বের সভাপতি জালাল উদ্দিন সভায় বক্তব্য রাখেন হাফেজ মাওলানা আমিনুর রহমান সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন হাফেজ মাওলানা মিজানুর রহমান আবুল কাশেম মোল্লা এবং জালালাবাদ কল্যাণ সংঘ ইতালি সভাপতি অলি উদ্দিন শামিম এ সময় বক্তারা বলেন আল্লাহর রাসুল সাল্লা আল্লাহ সাল্লামের জীবন দর্শনে শুধু মুখে মানলেই হবে না প্রকৃত মুসলমান হিসেবে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সামাজিক সকল ক্ষেত্রে তা ধারণ করতে হবে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে কেরাত কুইজ ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় ইতালির মিলানে প্রবাসী ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের আয়োজনে দুই দিন ব্যাপী ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হয়েছে মিলানের ইতালিয়ান ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের মাঠে অনুষ্ঠিত উক্ত টুর্নামেন্টের দুটি গ্রুপে সিঙ্গেল ও ডাবলসে অর্ধ শতাধিক খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন রবিবার সন্ধ্যা সাতটায় দুইটি গ্রুপে সিঙ্গেল অল ডাবলসে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় এই গ্রুপে সিঙ্গেল ফাইনালে মোস্তাক দুই শূন্য সেটে রোজেনকে পরাজিত করেন চ্যাম্পিয়ন হন এবং নাজমুল ঝুটিকে দুই শূন্য সেটে পরাজিতকারী চ্যাম্পিয়ন হয় বি গ্রুপে সিঙ্গেল ফাইনালে অর্নিব দুই শূন্য সেটে হিমেলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হন এবং ডাবলসে হিমেল মাসুদ জুটি দুই এক সেটে মুন্না রায়হান জুটিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হন টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা শেষে নাজমুল হোসেনের পরিচালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের স্পন্সর ফিস মেরিনা গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আব্দুল মান্নান হীরা প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন ফিস মেরিনা সব সময় ভালো কাজে সহযোগিতা করে বিশেষ করে খেলাধুলায় প্রবাসে বেড়ে ওঠা আমাদের প্রজন্মের জন্য আমরা বেশি খেলাধুলার আয়োজন করলে তাদের মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষতার বিকশিত হবে আরও বক্তব্য রাখেন আকরাম হোসেন সালাউদ্দিন ভুঁইয়া দালার হোসেন দীপু জায়েদুল আবেদিন লিটু ডালিম মাহমুদ রোজেন নজরুল ইসলাম জুয়েল প্রমুখ টুর্নামেন্টে খেলা উপভোগ করতে উপস্থিত ছিলেন প্রচুর সংখ্যক প্রবাসী দর্শক সিলেটে দুইটি মন্দিরে হামলা ভাঙচুর ও দেশব্যাপী সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে সিলেটের দক্ষিণ সুরমার বিভিন্ন সংগঠনে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে পঁচিশে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধনে হিন্দু মহাজোটের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ সহ দশটি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানিয়ে বক্তারা সভায় বলেন স্বাধীনতার এত বছর পরেও সংখ্যালঘুরা তাদের ন্যায্য অধিকার পায়নি ধর্মীয় সম্প্রীতি যে স্বপ্ন নিয়ে এদের স্বাধীন হয়েছিল তা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি সংখ্যালঘু নির্যাতনের মতো ঘৃণ অপরাধ দমনে সরকারকে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে অপরাধীদের বিচারের কাঠগোড়ায় দাঁড় করাতে হবে এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউকের উদ্যোগে লন্ডনে পালিত হলো পবিত্র ঈদুল মিলাদুল নবী
এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ